Ciao a tutti, eccomi di ritorno con un nuovissimo video vlog in giro per la Sardegna. Inizio subito col mostrarvi la mia colazione. Stavolta ho deciso di preparare una sorta di tiramisù leggero con le fette biscottate, con due tipi di yogurt, ossia uno bianco greco e un altro intero alla banana, con l'aggiunta di gocce di cioccolato, un cucchiaio di farina di cocco e giustamente l'immancabile caffè. E diciamo un fetta misù eccezionale ora vi mostro come l'ho preparato è semplicissimo ho unito i due tipi di yogurt li ho mescolati bene assieme e ho aggiunto qualche goccia di cioccolato fondente dopodiché ho unito anche un cucchiaio di farina di cocco e la crema così è pronta Ho preparato il caffè, l'ho fatto freddare e poi ho inzuppato le fette biscottate e iniziato a creare gli strati all'interno di una coppetta. una bella spolverata di cacao amaro in polvere e in ultimo qualche granella di mandorla e via in frigo tutta la notte per essere pronto per l'indomani super buono è stata proprio un'ottima colazione leggera ma nutriente e golosa allo stesso tempo e ora via in strada direzione costa rei villa simius Oggi c'è il sole! <ride> Buongiorno a tutti voi! Buongiorno a tutti! Buongiorno amici di YouTube! Da me e da Mi Sandrino! Sembra... Mi sembra di tuo padre! Buongiorno amici di YouTube! <ride> È YouTube. vero! YouTube! Ma <ride> che ridere! <ride> sì, infatti! <ride> Sandrino ha una canottiera diversa! Non è vero, è quella verde che... No, che è piana, è stata, scusa, è bianca. È stata messa in parecchina! No, sto scherzando Siamo felicissimi, soprattutto io Perché oggi Sandrino ci porterà allo scoglio di Peppino Ho fatto anche la rima, Sandrino Peppino Scoglio di Peppino Gelatino, tutto, tutto rima con da gelatino cui, Da qui la leggenda che diceva che c'era questo pescatore Che Vero. pescava in quel fratto di mare Quando terminava di pescare Andava a riposarsi su questo scoglio Da lì l'hanno chiamato lo scoglio di Peppino eh, bravo Sandrino, ti sei documentato. No, lo sapevo già da Mi tempo. Fa sì, mi ero documentato tanto tempo fa. Oh, manca una cosa molto molto importante. Eh, eh, scusa, abbiamo... il cappello. Io mh, amo troppo questa zona, mi piace veramente tantissimo. Solo che bisogna assolutamente. Sto mangiando i capelli. <ride> bisogna uscire assolutissimamente presto, ma proprio all'alba, perché altrimenti si trova sia traffico in strada e sia le, le spiagge affollatissime. Speriamo di trovare almeno un lembo di scoglio, giusto per fare una ripresa per voi. Adesso vedremo, è abbastanza presto. Speriamo in bene, incrociamo le dita. L'importante è che non piova, che ogni volta vlog bagnato, vlog no, fortunato, di sera, però... di sera si dovrebbe... Ah, ecco, vedi, quindi la pioggia non, non ci dà tregua. Dai, però... così di sera si annuncola, così hanno detto che potrebbero anche sbagliare. Speriamo di riuscire a fare un bel videuzzo per voi e di farvi vedere questo famigerato scoglio di Peppino. Vediamo da Peppino. Peppino, Peppino, la 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 Sandrino, portaci da Peppino. Eh sì, portiamo da Peppino. <ride> Io che faccio le riprese lo distrago sempre mentre guida. Scusate, non ve l'ho detto, mi sono dimenticata anche se comunque l'avete già letto dal titolo, però <ride> ve lo ridico. Lo scoglio di Peppino è a Costa Rei ed è veramente mh, una, una località molto molto rinomata, molto famosa. L'importante è che il tempo ci assista e che insomma se adesso mh, riusciamo ad arrivare ad un orario ragionevole, se questo camion che abbiamo davanti si sbriga 
eh, dovremmo trovare um, un po' meno, meno gente ecco per riuscire a fare qualche ripresa così in libertà eh, e non riprendere le persone giustamente per la privacy e già era un uvepinedu <ride> detto proprio in sardo <ride> Allora, praticamente non è facilmente raggiungibile, infatti eh, c'è da camminare tutto a piedi, guardate, non so se si riesce a percepire tutta questa stradina bianca fin su, 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 su. Eh, la strada che ci porterà allo scoglio di Pepino sono circa 10-15 minuti di camminata, infatti mh, abbiamo per forza di cose dovuto lasciare le sgraie eh, perché altrimenti non, non ce l'avremmo fatta a caricarci tutto quanto. Eh, sì, lo so, alcuni di voi ci hanno detto perché non vi prendete il carrellino? Eh, noi ci abbiamo ragionato su e abbiamo detto mh, eh, a seconda di dove poi dobbiamo camminare e dove dobbiamo passare purtroppo anche il carrellino tocca magari caricarselo su nel senso che le ruote non possono camminare e scorrere ovunque eh, dipende da come è fatta la strada se è una strada sterrata se c'è da scendere in mezzo agli scogli alla fine secondo me è un'arma a doppio taglio comunque non vedo l'ora di arrivare adesso vi faccio qualche ripresa qui eh, così vedete il mare che, che ci circonda che è bellissimo eh, e poi più tardi vi mostrerò finalmente lo scoglio di pepino secondo me ne varrà la pena durante questo video ci ha accompagnato la cornacchia sopra quello scoglio <ride> gracchiando tutto il tempo ecco <ride> ok vi faccio le riprese per farvi vedere l'amica cornacchia ah quella è l'isola di Serpentara che bella vista da qui bellissima Sandrino! Ciao a tutti! Sei sopravvissuto? Sì, sì, 10 minuti di camminata. Ok. Eureka, siamo arrivati da Peppino! <ride> eh, praticamente è lui, quello scoglio enorme, 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 e eh, fra poco vi ci porterò anche sopra. 
noi abbiamo scelto la prima caletta, eh, la caletta praticamente che eh, sta a destra dello scoglio, quindi il nostro, lo scoglio, il nostro scoglio stavo dicendo, lo scoglio si trova alla nostra sinistra, ok? Però eh, oltre lo scoglio c'è anche un'altra spiaggia che è uno spiaggione lunghissimo ed è secondo me anche molto più affollato e molto più rinomato di questo eh, però comunque noi abbiamo scelto di star qua per, per stare più in tranquillità infatti guardate innanzitutto perché dopo Sandro ha detto che si solleverà un bel po' di vento questa caletta è secondo me un pochino più riparata rispetto all'altra che è uno spiaggione più <ride> immenso e più grande eh, questa è più contenuta diciamo e, e comunque sia anche qui guardate il colore dell'acqua che cos'è è una cosa stupenda Stupenda, bellissima! Vi porto prima da questa parte. Evviva! Siamo padroni di questa cala! È bellissima! Sandrino è già in acqua come... Eccolo, lo vedete lì in fondo. È un pesciolino lui. Ok! Adesso faccio il dietro fronte e vi porto da quell'altro lato della spiaggia, così potete vedere e ammirare anche, anche il panorama da quell'altra parte. <ride> Sono troppo contenta! <ride> Sembro una turista per caso. <ride> no vabbè, non vedo l'ora di entrare in acqua, però prima direzione Peppino. Stiamo avvicinando. È troppo bello. Allora vi porto con me. Ok, ce l'ho fatta. Wow, è così, vedete? Cioè vedete, lo sto vedendo io, fra poco lo vedrete anche voi. E qui praticamente c'è pochissima spiaggia libera, diciamo che per raggiungere la spiaggia libera bisognava camminare un bel po'. E ci sono due stabilimenti, due o tre stabilimenti, quindi alla fine dove siamo noi è molto più tranquillo. Che bello! No vabbè, è fantastico, è bellissimo! Il paesaggio risulta da subito caraibico alla vista, uno spettacolo senza confini di oltre 10 km di sabbia dorata. La spiaggia delle ginestre, nota anche come Scoglio di Pepino, è situata all'interno dei territori di Castiadas e di Moravera, mentre la spiaggia dove ci siamo fermati noi si chiama Spiaggia di Santa Giusta. In entrambe si può restare estasiati di fronte ad un mare turchese da togliere il fiato e una lingua di roccia granitica scolpita dall'acqua e dal vento pensate un po' dall'alto lo scoglio di pepino sembra abbia la forma di una specie di tartaruga grande quasi 100 metri di granito bianco ma la vera bellezza sta in tutto ciò che lo circonda un mare cristallino turchese azzurro e una lunga spiaggia di sabbia bianchissima circondata da dune scogli levigati dal mare e una rigogliosa macchia mediterranea Molto affollata nel periodo estivo per la sua notorietà, ma merita alla grande, assolutamente per scattare foto e registrare video memorabili e trascorrere una giornata speciale. Allora, un po', un po' più da vicino, adesso col mio super cameraman vi porteremo vicino allo scoglio di Peppino, anzi direttamente sopra, venite con noi.
sembra la processione per Peppino. Tutti in fila per salire sullo scoglio. Andiamo più a sinistra, Marta. Ma guardate la particolarità di queste rocce, sono straordinarie, l'acqua le accarezza e le modella, e me ne sono innamorata. Questa piccola finestra sul mare, chiamiamola così, mi è piaciuta talmente tanto che le ho voluto dedicare sia il video che una foto. E ora continuiamo a salire. Stiamo conquistando Peppino. Vai Peppinello. Vai Peppinello. Male che siamo atletici, sono a cavallo di Peppino. <ride> uh, è bellissimo da qua su. Ciao Sandrino, Peppino, ciao Peppino. Abbiamo, tro abbiamo trovato un peppino sullo scoglio. È rimasto solo Sandrino. E noi siamo praticamente lì in fondo. Ecco i nostri ombrelloni, si vedono da qui. Guardate un po'. Ehi, hey, Sandrino, stai bene. No, dico, questa è bella, eh. Guardate. Fra poco, dai, fra poco quattro, pioverà. Sono, questa? Sono quattro. No, perché l'altra volta. L'altra volta hai detto che Ambrogio era morto, quindi Ambrogio si è ribellato. Questa volta è Peppino che si sta ribellando. Dai, c'è il sole. Non è colpa mia. Sembri. Cosa, cosa mi vendi oggi? Ostriche con l'imme. O oh, lime, lime, lime. Eh, lime ostriche, lime. Con, ostriche con, con, con limone. Dai. dai che sta sbucando il sole e mi devi fare una foto. Oltre alle 750.000 che mi dai, hai già fatto. Dai, ti faccio fatto. la foto. No, cioè, Sembri un turista per caso. Per caso, dai. Ah, vi volevamo dire che lì in fondo abbiamo visto, quindi da qua su, eh, che c'è un chioschetto. Eh, quindi il gelatino di peppino. Il gelatino di peppino è gratis. <ride> certo. Va bene.
siamo tornati alla base e guardate che cosa ha costruito Sandrino, una sorta di recinzione con tutte le pietre tutte attorno a noi. <ride> che togo! Sì, siamo in due ma abbiamo tre asciugamani, ebbene sì, è <ride> per stare più comodi. <ride> Adesso il mare è diventato un po' mosso, però non ci dispiace, tra poco ci facciamo un bel bagnetto. Adesso un po' di frutta, anguria e melone a go, go super buoni e poi mangeremo direttamente il pranzetto. <ride> Sandrino che cerca di dormire e io che lo sfrutto per farmi da portantino. <ride> Buonanotte! Mmm, Malloredus alla Campidanese, un primo piatto tipico sardo, gli occhietti sardi con salsiccia sarda fatta con il sugo. Mamma mia, che meraviglia! E poi, buoni, buoni, buoni pastorcini di spinaci! Miam, miam. Buon appetito! Accompagnerò il tutto con qualche crackers, eh, questi ormai sono i miei preferiti della galbusera con farina di legumi e poi un po' di spremuta di frutta per terminare in bellezza. Eh, ebbene sì, eravamo addormentati, ci ha svegliato la pioggia, sta piovendo. Vlog bagnato, vlog fortunato anche questa volta. <ride> Perché se non piove non siamo contenti. Cioè, io la faccio ancora addormentata. Ah, il Sandrino è addormentato. Era bello dormiente. Si vede come sta piovendo. Dopo la nuvola fantoziana, eh. La nuvola fantoziana proprio solo sopra di noi. Che bello. No, non ce ne andremo mai. Oh, bisognerebbe salire adesso sul pettino. Stanno tutti scappando. Ma sapete, vi dirò che anche così il mare è stupendo, è bellissimo, ha il suo fascino, vero? E guardate che colori, che cosa ne pensate? Eccoci i profughi, tutti bagnati. Tutti fortunati. Tutti fortunati. Però il cappellino non manca mai, almeno mi eh, protegge. Però ce l'hai quadrato, aspetta che te lo faccio, mi metto bene. Dov'è la testa, la faccio? Non c'è più. Sì, Ci siamo tutti in pratica. Anche il Sandro è un profugo. Buonasera a tutti. Eravamo i primi. E i primi siamo rimasti. Anche gli ultimi. Cioè, guardate, non c'è più nessuno. Oh, volevo lo scudo di Peppino libero. Perfetto, adesso è completamente. Ci sono due persone, dove sono uscite? Dalla, dalla nicchia della Madonna. Sì, è vero. Comunque, guardate i nuvoloni che tra poco ci copriranno. Dall'altro lato, per me. Eh no, ci sono, ci sono, già si vedono bene. Il è diventato quadrato il cappellino, non è più tondo. Ok, ci stiamo asciugando. Non abbiamo aperto i finestrini, abbiamo trovato la macchina, addirittura si è accesa l'aria condizionata automatica. Aiuto! Quindi pensate al bel tepore che abbiamo all'interno dell'abitacolo. Come si dice in sardo, che arrusciata che ci siamo fatti. Una bella bassa di acqua. Il rientro verso l'auto è stato un po' tragicomico. Sembravamo in uno scenario, di, in uno scenario autunnale. No, non per altro, perché eravamo un po' messi male, nel senso che io avevo i piedi pieni di sabbia. E le, scarpe, e le scarpe altrettanto scivolosissime eh, altrettanto e non era quanto semplice camminare perché i piedi no, slittavano però siamo immersi nella nebbia siamo nella nebbia questo è il nostro respiro non so ah 
però almeno ci stiamo un pochino asciugando sì, che ci guarda. siamo completamente bagnati va bene adesso andiamo a prenderci il gelatino ovvio certo di pepino di pepino <ride> comunque a parte la pioggia siamo stati benissimo una spiaggia formidabile ci è ah, piaciuta una meraviglia, tantissimo meraviglia. una meraviglia siamo stati bene abbiamo dormito bene avremmo dormito Tranquilla, anche di più c'era tanta gente ma era tranquillissima ah, però siamo stati gli viso. ultimi ad andare via eh non vedo l'ora di prendere il gelatino buono buono adesso che mi sto riscaldando comunque speriamo tanto che sia piaciuto anche a voi e siete venuti con noi ancora un'altra volta vi mostriamo che cosa prenderemo di gelatino ecco ho trovato il cornetto Grom fior di panna con crema spalmabile al cacao e alle nocciole che mi ha consigliato la mia amica Erika Vediamo un po' come sarà con latte fresco italiano di alta qualità creato in Italia. Guardate che carino il packaging di questo cornettino. Troppo curiosa di assaggiarlo. Mm, che particolare. Bello. Wow. È veramente, veramente bello. di nutella un sapore formidabile sandrino invece ha preso il classico cornetto anche la cialda promossa non ha la tipica eh, il tipico rivestimento interno tutto di cioccolato così come i cornetti classici algida però di cioccolato ce n'è abbastanza nella crema devo dire è super super promosso veramente a pieni voti super buono prende un 9 buona leggera buonissima e croccante al punto giusto al nostro rientro a casa c'era pollon che ci attendeva dolcissimo batuffolino tutto il giorno senza la sua mamma guardate che faccino stupendo eh, però <ride> mica scemo è vicino alla ciotola sicuramente <ride> aveva fame pure lui per cena ho preparato semplicemente delle torrette di melanzane filanti buonissime ho tagliato a fette le melanzane le ho infornate a 200 gradi per 20 minuti circa rigirandole spesso e le ho cotte con un filino d'olio e un po di sale una volta pronte ho creato gli strati eh, melanzana provola pomodoro bresaola e di nuovo melanzana e e così via. Eh, Nell'ultimo strato ho adagiato qualche fogliolina di basilico, le ho infornate nuovamente per 5 minuti finché il formaggio non si è tutto sciolto eh, ed è stata una cenetta fantastica, tenerissime, leggere ma sostanziose. Provatele perché sono troppo buone. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbraccio forte forte e vi rimando i prossimi video. Ciao!